അസ്സലാമു അലൈക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഹൻ ജദാരുടെ അർബൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ അർബണിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞതാ കിറ്റേഡൽ രണ്ടാമത്തത് ലോവർ ടൗണും പറഞ്ഞു കിറ്റാഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസ് പാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ രണ്ട് അതായത് കോട്ടയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വെയർ ഹൗസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലോവർ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പട്ടണം അതിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ടൗണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോട്ടയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്ത് അതായത് സിറ്റി ആണ് ലോവർ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയെ പോലെ തന്നെ ഈ ലോവർ ടൗണിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മതിലുകൾ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തി പോന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബ്രിങ്ക്സ് കൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോവർ ടൗണിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ആദിവാസ മേഖലയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക വീട് നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോവർ ടൗണിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ലോവർ ടൗണിനെ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് റോഡുകളും പിന്നെ സിറ്റികളോ സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിറ്റികളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റികളെ തന്നെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീടുകളുടെ ഇടുവഴി ഇരുവഴികളിലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡുകളും സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വീടുകൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടുമുറ്റം നടുമുറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഓൺ എ കൺട്രി ആർട്ട് അതായത് കൺട്രി ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നടുമുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകൾക്കൊക്കെ അതിന് ചുറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂംസുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമുകൾ അതായത് ഈ നടുമുറ്റം ഈ മുറികളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂടുതലും അവരുടെ എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നെയ്ത്തുകൾ വേവിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നടുമുറ്റത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ റൂംസിനെയും ചുറ്റു ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നെ പറയ പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹരപ്പൻ ഹരപ്പൻ ജനത വീടുകളൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രൈവസിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമരുകളുടെയൊക്കെ ജനലുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ചുമലുകളോട് ചുമരുകളോടോ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ജനലുകളൊന്നും പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന അതായത് ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ പറയുക വാതിലുകളും അതേപോലെ തന്നെ നടുമുറ്റത്ത് നേരിട്ട് കാണാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നടുമുറ്റല്ലേ അവിടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടേക്ക് നട വാതിലുകളും ജനലുകളും അപൂർവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അപൂർവമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകത്തളത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് നടുമുറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ വീടുകൾക്കുള്ള നടുമുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്ന നടുമുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നടുമുറ്റത്തെ നേരിട്ട് കാണാനൊന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കുളിമുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുളിമുറി എന്ത് ചെയ
പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹൗസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹൗസുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുള്ള വീടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലുള്ളത് കോണിപ്പടികൾ ഉണ്ടാവും ഉള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മുറികളുള്ള വീട് അല്ലെങ്കിൽ കുടിലുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുറികളുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് നില വീടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ആ പിന്നെ കോണിപ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു രണ്ട് മുറികൾ മാത്രമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദരിദ്ര വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വീടാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് മുറികളുള്ള വീടിൻ്റെ ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പല വീടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കിണറുണ്ട് പല വീടിനും കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കിണറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അതായത് മെയിനായിട്ടും പുറത്തെ മുറിയിലായിട്ടാണ് കിണർ കുഴിച്ചിരുന്നത് മുറികളിലാണ് കിണർ കുഴിച്ചിരുന്നത് പുറത്തെ റൂമുകളിലായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വഴിപ്പോക്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്താണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് റൂമിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മോഹൻജതാരയിൽ ഖനനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കിണറുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻജിതാരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അരപ്പൻസ് അരപ്പൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് സ്ട്രീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെറു ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടിനോടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും എല്ലാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ വീടുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീറ്റുകൾ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവ് ഓവ് ചാലുകൾ തെരുവുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം തെരുവ് സോറി തെരുവ് തെരുവിലെ ഓവ് ചാലുകളാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വീടുകൾ പിന്നീടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോട്ടർ ലൈമ ആൻഡ് ജിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കട്ടകളും ചാന്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രെയിൻ സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കവർ ചെയ്തിരുന്നത് ബിഗ് ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിങ്സുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കവർ ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും അഴുക്കുചാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അരപ്പൻ ജനതന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തായിരുന്നു അത്രത്തോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദ്യത്വം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ അവര് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം കാണുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശുചിത്വത്തിനും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തി എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ സോറി വലിയ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ സിറ്റികളിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോധാലിനെ പോലെയുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഓടകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അഴുക്ക് ചാൽ അഴുക്ക് വെള്ളങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴുക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നോ ഇന്നിപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയാ ശുചിത്വം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റൂല അത്ര
അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് വൈദ്യത്യം അവരുടെ ആ കഴിവ് അവർ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ വീടിനോടും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓടകൾ അതായത് എന്താണ് ഡ്രിങ്ക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് മൂടി ഇരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഉപയോ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ പറയാം പിന്നെ എന്താ പറയാ അവർ അത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടറും ലൈം ആൻഡ് ജിപ്സും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹരപ്പയിലെ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് സാമൂഹ്യ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക്കലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് എന്തുണ്ട് ഹരപ്പയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടുത്തെ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് റൂമുകളുള്ള വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുകൾ തട്ടുള്ള വീട് അതായത് ആ ഇരുനില വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവേഷകർ അവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷകരും പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഡിഫറൻസസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹരപ്പയിലുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് അവർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ശവസംസ്കാര രീതികൾ അതായത് ബ്രൂയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശവസംസ്കാര രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്കിടയിൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഗി നമ്മുടെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് അവിടുത്തെ ശവസംസ്കാര രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പിരമിഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ സോഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഇക്വാളിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഡിഫറൻസസ് അവിടുത്തെ പീപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ പിരമിഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈജിപ്തില് പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് സാധിച്ചത് തന്നെ എങ്ങനെയാ അവിടുത്തെ പിരമിഡുകളെ എന്ത് ചെയ്തു ശവസംസ്കാര രീതികൾ നോക്കി മിക്കവയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആസ്തികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാര ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഹരപ്പൻ ജനതയുടെ രീതികളെ കുറിച്ച് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശവസംസ്കാര രീതി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പുരാവധ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ചെന്നെത്തണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഹരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശവക്കല്ലകറിലെ ഹരപ്പൻ ജനതയുടെ ശവസംസ്കാര രീതികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ഒരുപാട് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹരപ്പൻ ജനത പൊതുവെ മൃതശരീരങ്ങൾ അതായത് ആ മൃതശരീരം കുഴിച്ചിടുന്നതാണ് പതിവ് അതായത് കത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുഴിച്ചിടുന്നതാണ് ഹരപ്പൻ ജനതയെ മൃതശരീരം ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചില ശവക്കുഴികളിലൊക്കെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മൃതശരീരം കെടുക്കുന്നതിനോട് അരിക് അരികി ചേർന്നിട്ടായിട്ട് ഇഷ്ടിക നിരനിരയായിട്ട് വിരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടിക വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിന്റെ ശവമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾ എന്താ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ള ആള് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ന വിഭാഗപ്പെട്
അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശവസംസ്കാര രീതിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് കാണിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ഒരാളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഈ ചെമ്പ് കണ്ണാടി പാത്രങ്ങൾ അതൊന്നും കുഴിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ തിങ്സ് ഓഫ് ലക്ഷറി ആഡംബര വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ പ്രാവസ്ഥ ഗവേഷകര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് ഈ ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ ആഡംബര വസ്തു ഈ വസ്തുക്കളെ സാധാരണ വസ്തുക്കളെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ലക്ഷറി ആഡംബര വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാധാരണ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ സോറി ആ മൺപാത്രങ്ങൾ സൂചികൾ ശരീരം തേക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ആട്ടുകല്ല് ധാന്യം പൊടിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്ടിലിറ്റേറിയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ലക്ഷറി വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ളതും എന്നാൽ അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ലഭിക്കാത്ത അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലക്ഷറി തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആഡംബര വസ്തുക്കളൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും ആഡംബരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കയ്യിൽ വെക്കുക ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം ചെറുപാത്രങ്ങൾ പോർട്സ് ഓഫ് ഫീനൻസ് അതായത് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം പാത്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ലോഹങ്ങൾ അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാത്രം മോഹൻജദാരയിലും ആരപ്പയിലുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഹൻജദാരും ആരപ്പയിലാണ് ആ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചെറിയ ആദിവാസ കേന്ദ്രം ചെറിയ മേഖല അതായത് കാലിബംഗനെ പോലെയുള്ള ചെറിയ മേഖലകളൊന്നും എന്തായിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ സ്വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വസതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഏറ്റവും ഒറ്റമുറിയുള്ള വീട് കുടിലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുറികളുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഇരുനില വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മൾ ലോവർ ടൗണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അരപ്പയിലെ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സാധാരണയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അസ്സാം വലൈക്കും